el llamado a destruir las carpas del PRM que se encuentran ubicadas en los colegios electorales el día de las elecciones por parte del expresidente Danilo Medina causó revuelo en la clase política del país al punto de encontrar apoyo y rechazo por dirigentes políticos. Medina señaló que las colocaciones de estas carpas en los recintos electorales son ilegales porque se les atribuyen a las compras de cédulas. Ante estas declaraciones que instan a la violencia, el presidente del Partido Revolucionario Moderno, José Ignacio Paliza, lamentó que el expresidente Danilo Medina diera este tipo de órdenes a los dirigentes peledeístas. Paliza aseguró también que detrás de esas palabras está la intención de provocar un aumento en la abstención para que los ciudadanos teman ir a ejercer su derecho al sufragio. Son desafortunadas las expresiones del presidente Medina, eh, sobre todo un hombre de su, de su estirpe y de su condición. Es una invitación a, la, a, a que la, a, la sociedad no participe en las elecciones. Es una invitación a la abstención. Debemos hacer todo lo contrario, invitar a la gente que participe. Las elecciones dominicanas son, eh, están llenas de garantías. Las elecciones del pasado 18 de febrero fueron muy correctas, organizadas con mucha altura. La democracia del siglo XXI, eh, sin un solo reparo en un solo centro de votación en todo el país. Mientras que el vicepresidente del PRM, Edi Olivares, atribuyó el llamado de Medina a la desesperación. Olivares está seguro de que el día de los comicios no ocurrirá ningún inconveniente debido a que el PRM ha dicho que no habrá carpas y ha acatado el llamado del órgano electoral en ese sentido. Y que en ese momento cuando él obtuvo un 61.74%, él no cuestionaba eh, ningún aspecto relativo a ese proceso. En esas elecciones del 16%, Ustedes saben, y lo sabe todo el país, que había muchas carpas, carpas espectaculares y equipos del Partido de la Liberación Dominicana eh, funcionando en cada recinto electoral y recuerden que ellos hacían alarde de que tenían la capacidad a través de una lista de votantes para ir a para trasladar los votantes al, a los colegios electorales. Eh, eso durante 16 años fue una característica del Partido de la Liberación Dominicana en las elecciones. En tanto que el expresidente Leonel Fernández dijo no tener que proceder a destruir las carpas, sino que sea la Junta Central Electoral quien previamente las prohíba y que la policía militar electoral no permita que se instalen. Entendemos que la Junta debe responder ante el hecho de que esas carpas son ilegales y se convierten en el centro de compra de cédulas y de alguna manera de incidir en los electores que van a ejercer el sufragio en ese recinto electoral. Por tanto, esperamos no tener que, que proceder a destruirlas, sino que la Junta Central Electoral preventivamente las prohíba y que la policía militar electoral no permita que se instale una sola carta, ni a la oposición, ni al gobierno, ni a nadie, que dejen que los electores circulen libremente para poder ejercer su derecho a voto. Ante el panorama caldeado, la Junta Central Electoral reiteró que el día de las votaciones no permitirá las instalaciones de carpas, mesas o cualquier otra modalidad de promoción política frente o dentro de los recintos electorales. Advirtió también que adoptará las medidas que fuesen necesarias para que se respete el protocolo establecido para garantizar la seguridad de la cadena de custodia y de los recintos electorales. Nairo Breña, Paso a Paso.